W każdym stylu są elementy kluczowe, o których łatwo można zapomnieć. Delfin kojarzy się z dużą undulacją. Tymczasem kluczowym dla prędkości pływania jest przesuwanie się do przodu i pozostawanie blisko powierzchni. Część pierwsza. Ręce do delfina. Prace nad delfinem zaczynamy od samych rąk. Nogi pozostają napięte jak najbliżej powierzchni. Pod wodą można zginać łokcie. Nad wodą ręce pozostają proste. Zostawiamy tutaj sporo dowolności. Zawodnik sam ma znaleźć sposób, by jak najdalej przesunąć się do przodu. Im lepszy ruch, tym większa prędkość po jego zakończeniu. Część druga. Nogi do delfina. Wbrew panującym ogólnie przekonaniom o potrzebie wykonywania dużej fali ciałem, podejdźmy do tego krytycznie. Kolana mają zginać się niewiele. Kopnięcie ma być mocne. Efektem kopnięcia jest ruch bioder. Ruch górnej części ciała jest zbędny, gdyż nie poprawia prędkości w pełnym stylu. Część trzecia. Połączenie nóg i rąk. Oba elementy łączymy w bardzo precyzyjny sposób. Ręce pracują na wyprostowanych nogach. Po zakończonej pracy rąk mogą kopać nogi. W ten sposób nauczymy zawodnika efektywnej pracy rąk. Zgięcie kolan w czasie przenoszenia rąk powoduje utratę pozycji na wodzie, zwiększa opór, a przez to utracony pozostanie potencjał rąk. W całym ruchu najbardziej przydatne jest przesunięcie do przodu. I znów, im większa prędkość po zakończeniu ruchu, tym jest lepsze. Ćwiczenia delfinowe powinny charakteryzować się dużą precyzją i oszczędnością. Celem ich jest ruch do przodu i wysoka pozycja na wodzie.